Sisi tunaenda kanisani, tunasimama hapa kwa madhabahu, e, tunaweza kusimama kupea washirika information bila kuwapa chakula. Ni vizuri kujua mahubiri ya leo ilikuwa informative preaching. Kama kuwaeleza vile corona inaenda hiyo sio feeding. Na kuambia imefikisha watu wapi? Na kuambia kuna vaccine inakuja, tunaishuku ni ya shaitani. Hiyo hauwezi kumaliza useme haleluya. Tuombe sasa mwende nyumbani. Hiyo ni information. Wameenda tubo bila kitu. Ukiwambia munasikia rogai hapa. Kuna mambo imeharibika. Tunataka tuyombe. Wadu na wadada niko na musigo wa rogai. Hiyo e, sasa si kufidi the ship. Hiyo ni, ni kupea ship information. Na kupea mtu information. E, hauwezi kuuseme ya kwamba sasa nimekupatia shakura umeshiba. Ni tofauti kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Na ningependa kueleza ya kwamba e, hii kodo wadogo ni tofauti na hii kodo kubwa. Unaweza kuhubiri kwa kanisa kwa jia ambaye washirika wote wadogo hawatapenda kanisa ya kwako. Maana hawapati shakura wakikuja kanisani. Unakuta ya kwamba e, kodo zote wazikikuja kanisani sande ni zile machua ndio zinasikia unasema nini. Hii kodo kidogo haishiki. Hii kodo kidogo inapenda kuambiwa. Na musirudi kusema uongo. Amen. Unaona wanafanya hivi. Na usirudi kukasirika. Ni vibaya sana kukasirika na unanyamasia mtu. Hiyo ni shakura ya wao. Hii wakubwa wanajua kunyamasa ni baya. Uh, kuambia mtu ya kwamba na uwe unatoa sadaka jumapiri. Na uwe unatoa na jia hii. Hiyo ni shakura ya watoto. Mana hii wakubwa. Wanajua wakiibia mungu na wanajua wakati wakua maminifu. Lakini hawa wadogo, hawajui kwa nini tunaitichwa sadaka na pasta hamesema mungu ya napeananga kila kitu. Bona asimupe. Anatuitisha sadaka baada ya, ya, ya kusema mungu ni mkugwa kwa, kwa nini. Hiyo ni shakura ya watoto wadogo. Jumapiri ukipeana shakura ya watoto peke yake. Mahubiri yote inalenga watoto inalenga watoto. Kanisa litajaa watu hawa wakuokoka. Hawa wanaokoka juzi. Arafu wakianza sasa kujua maneno wanakuambia Mungu amenituma kanisa ingine wanaenda. Sasa utakuwa kanisa na watoto tupu. Na mnajua jiri ya watoto hii kusema haleluya sema je. Hiyo ni shakura ya watoto. Na usidharau hiyo inasisimua mpaka wanasikia nywele ikisimama. Sema je. Je. Ukumaliza unaona hata wamesimama na nikusema tu Jesus. Hiyo ni shakura ya babies na ni msuri sana. Maana aliambiwa ya kwamba ulishe kondo wale wakubwa feed my sheep and feed my lambs na lambs ni kwa hivyo usiwe serious hapa kwa madhabahu the whole service utawashwa na watoto hiyo kanisa itakuwa watu wazima peke yake na watu wazima hawakuangi bengi ugai ni wachache kwa hivyo kanisa lako litakuwa na watu 20 up to 25 hawata ongezeka maana na wewe ukikuja hapa Unaonekana haupedi utoto. Na huo diyo utoto. He, inuwa mkono. Sema fire ni utoto. Na hiyo utoto unatakikana kwa madhabahu. <laughs> Unajua watu wazima wanashidu wa fire. Sasa unasema fire ni. Lakini watoto wana, wanasema. Wakati pasta. Uli sema tu inuwa mkono. Ukasema fire. Nini zikia imeingia imeaniponya. Hiyo ni utoto. Na watoto wataerewa na watapona. Mwana isu asifiwe. Lakini sasa ukiingisha mambo ya watu wazima hapa tupu ya kwamba hata kusimailo ni ngumu hata watu wanaulizana na pasta huwa na smile. E, ni kusema ya kwamba watu utakuwa na wachache. Watu wale wadogo wengi ni lika hii kidogo. Lamps are many more, they are more than the sheep. Na that is feeding. Na kwa hivyo Simon Peter akambiwa kwamba feed my lamps, feed my sheep. Na akambiwa dakika ya mwisho ni fuate. Weza kupatia kodosha kuda lakini ukose kufuata Yesu. How do we follow Jesus? As men and women of God, tunamfuata Yesu in our time of prayer. Lazima utengenese a prayer relationship with Jesus. Ya kwamba unajua every day, lazima niwe na muda huu na huu berezake buwana. Hivyo divyo tunatengenesa relationship. Yaani unifuate Mana hiyo diyo eh, jabu la muisho Simon Peter aliwambiwa Ya kwamba feed my ship, feed my ship Utakufa hivi, harafu wakana imbeo follow me 
So you might feed the sheep, but you are not following Jesus. We follow Jesus by uh unajua wahubiri wengi vile tunafanya. Ukiona mhubiri anasoma Bible sana, anafungua page, anafungua ingine. Unaona hapo na dictionary hapo, ni mahubiri anatafuta. Kwa hivyo si kukura anakura. Ni kutafuta anatafuta mahubiri ya washirika. Lakini unatakana uwe na time ufugue Biblia hivyo na hakuna mahubiri unatafuta. Unasoma kitabu ya judges yote. Na si kutafuta unatafuta kufanya sales hapa ya kuhubiri judges you are feeding. Ni kukura unakura. Maana hauwezi kukuja hapa unapeana mikate na wewe huja kula. Utaonekana ukikula. Unapeana mkate na unakula na mtu akiwa na shakula kwa mdomo hawezi kuongea vizuri kwa washirika. Yeah. Kwa sababu unakula na unaongea. It will not work. Watu hawapendi kuona mtu na shakula kwa mdomo akiwaongeresha. So you will feed at home. Hawezi kukuja kufeed hapa. Una, 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 una soma na neno unasema haleluya hiyo neno limeniguza hii hata mimi nimeona ninahitaji kutubu ukiendelea hivyo unakula hapa wakati tunakula hauwezi kutuonyesha machakula kwa mdomo watu watakuwaacha kube hata yeye anafanyanga dhabi ai kube hata pasta anakuanga na problem <laughs> na washirika wanakuangalianga kama mtu ambaye hana shida ukiwaambia unakuanga na shida wengi wao watakuwasha maana walikuja wakifikiria hukuangi na shida sasa umewambia uko na shida unahitaji deliverance hata mimi wadogo na wadada wa shirika wa kanisa hii nikiona mhubiri mzuri nitafanywa deliverance na mimi nitapike sasa hiyo ndio mwisho wengine kuanzia hapo hawatarudi tena maana wameona ni mwenzao anahubiri wanataka mahali mtumishi wa Mungu ndiye anahubiri kodoo hasitakagi kuona ni kodoo ingine inazihubiria Zinataka mshugaji. So sikigudua ni kodoo ingine iko hapa. Hautaziona. <laughs> Bwana Yesu asifiwe. Wanataka maona mshugaji hapa lakini ukianza kujiintroduce unaongea mara nyingi paka wanakoni kule kumbe inakuanga kodoo ile. Wataenda. Hii ni baadhi ya feeding the sheep. Na kuna kitu Simon Peter aliambiwa. Baada ya kuongoswa kugeusa maneno yale ambaye alikuwa amesema aliambiwa vile atakufa na hapo ndipo nimesema you need a covenant brother unahitaji mhubiri ambaye unaweza kupigia simu umwambie kwangu kumeharibika nimeongea vibaya mke wangu amefungana anafunguli wangu namna gani covenant brother maana mwingine ukimwambia hivyo atasema eh yeah? hey, eh amuongei ukiaweka hiyo simu atapiga ingine hello nimesikia hata kwa bishop hapa ongei sasa nikusema ya kwamba this is not a covenant brother it is another ship ni ni kodoo na ni vizuri ukuchukuza kama uliwasha kuwa kodoo ukawa mshugaji kwa <laughs> mshugaji lakini uko na tabia za kodoo mambo yangu ukijua unapeana kama kodoo vile zikijua ya kodoo nyingine zinapeana sisi washugaji tunahitaji kuwa na confidentiality ya kwamba ukijua shida ya mshugaji na mkewe hauwezi kuambia mtu mwingine mnatatua lakini sometimes tuna behave tu kama hawa kodo paka Mungu akiongea kanisani aseme mtubu mmeongea maneno ya watu mpaka mshugaji unasikia akisema baba najua hiyo ni mimi umemlika naye washiriki anasema baba najua ni mimi sasa si unaona sasa ni kodo tupu ziko kwa kanisa hazina mshugaji zitatawanyika na ile dawa ya kufanya kodoo isitawanyike ni mshugaji. Bila mshugaji kodoo hawawezi kukaa pamoja, watatawanyika kwa sababu wataongea maneno ya wao wengine, watafanya nini. Na mimi wakati nilikuwa pasta mpya, nilikuwa pasta na ninasimama hapa ninahubiri lakini nilikuwa na ukodoo mwingi. Kwa hivyo bado nilikuwa naongea mambo ya wanawake wengine kwa kanisa naambia wengine. Nikimaliza kuambia na hao wanaenda wanaambia wale so siku moja nikakamatwa nikawekwa katikati ya wanawake hapo nilisomewa msomo ambaye na wengine wana wanafunga wana leso kwa kiuno wanasema kama wewe ni mwanaume tu nane na sasa mimi ni pasta na niko na bible kubwa zile mnajua ile kibible kinakuanga na translation nyingi ndio nimeshika na mama amefunga leso ananiambia kama wewe ni mwanaume tupigane nikaambia Mungu ukiniokoa hapa sitarudia tena 
nitawasha huko do kabisa niwe mshugaji wa kanisa la Bwana na hivyo ndivyo niko leo leo nikipatiwa maneno ya mwanamke fulani huyo asisemi kitu washugaji hawaongei it is another item of prayer lakini zamani nilikuwa ninasema hata ndio naonanga hiyo mguu yake mmoja ni kama ni mfupi alafu naambiwa hata pasta alituambia naonanga mguu yako mmoja ni mfupi sasa walikuwa wanawake wanataka kujua nikiona mguu nilikuwa naangalia wapi it was very bad <laughs> Bwana Yesu asifiwe. So um, tumeona kitu kingine Petro aliambiwa hapo. Nina tafsiri hiyo neno ndio lituongoze kwenye feeding the sheep. Uh, tunaona ya kwamba Petro anaambiwa vile atakufa. Ninataka nikukubushe. Every ministry and every calling has its cross iko na msalaba yake. Aya tunaweza kuwa hatuna msalaba kama hii wa wa Simon Peter msalaba wa wa, wa kusurubiwa aliambiwa utashikwa mikono usurubiwe na watu na walimsurubisha kama kisha kimeangalia chini kwa hivyo walimsurubisha vile hagetaka na kafa e, na alikuwa anaambiwa utakufa hicho kifo unitukuse na ningependa niwaambie hivi kila dhambi hata kama unasamehewa na ningependa niseme hii bila kuongea sana na sauti kubwa kila dhambi ukifanya hata ukisamehewa inakuwa ngana viboko yake na ni vizuri ukumbukange hivyo kila dhambi ukifanya Bwana akikwambia nimekusamehe ukoje viboko vitakuja na njia gani Mnakumbuka David aliambiwa hivi umenikosea kwa kushukua mke wa mtu mwingine hata kama ali explain akasema ni mama ali display mwili wake juu ya nyumba mnakumbuka mama alienda juu ya nyumba na hana nguo anaoga akiinua mikono hivi maana anafikiria ni wanawake tupu wako huko kumbe David yako nyumbani David naye maana siku hizo hakukuwa na pornography akaona pornography kwa dirisha David sasa akaangalia ninaongea hivyo ndio kama wewe ni mtumishi na unaangalia ga pornography uache maana pornography ndio barabara ya kukupeleka wapi kuonana na Mungu kuonana juu ya sexual sin na kwa sababu siku hizi pornography iko kwa simu tu ni kuvinya tu inatokea ukiingia kwa hiyo mtego ikunase na wewe ni mshugaji unajua next video utafanya utaanza kuongelesha wadada vizuri wanafikiria tu ni anointing lakini wale wadefu watajua sio anointing kuna chakula anakula nyumbani inaitwa pornography ukikula hiyo chakula nyumbani ukikuja hapa wanawake unashidwa kuangalia uso unakuta macho yako vinaenda kama bedera ni ni feeding ni ile chakula kula nyumbani. Ona. Sasa <laughs> wacha tuwezana na hiyo maneno. So David alienda akaona hizo pornography aliona hapo na ni mama aliamua ku display mwili wake hakujua na sijui hiyo organization hiyo ilipangwa namna gani maana baadaye mtoto wa huyo mama ndiye King Solomon. Naye Solomon mnaona hana break na wanawake. Kwa sababu aliyemzaa alikosa break akaenda kwa mama yake na alikuwa mke wa mtu mwingine. Sasa ile kitoto wamezaa kimeoa kila mtu paka msichana wa Firauni, si ndio? Si alienda Egypt akawa binti Firauni. Akaenda Greece akawa msichana. Akaenda wapi? Wanawake wa Suleiman wakafika elfu moja wale wanajulikana, wale hatujui sijui ni gapi. Lakini official record ilikuwa na 1000. Kwa hivyo Solomon akitembea kwa kila mama every day one, every day one. Alikuwa na Marisa miaka mingapi? Ndio amalize arudi kwa nyumba ya kwanza 1000 hiyo ni miaka mingapi ni miaka mitatu na kitu na nusu atedi anarudi kwa first wife anamwambia he sija kuona miaka mitatu na nusu na ni wife yake hata ninasikia kuna siku Suleiman aliona mwanamke akamuita akamuongelesha aka aka ni kama anataka kumuoa uh, hiyo ni history imeandikwa hivyo na, na mwanamke akamwambia si mimi ni your wife kwa nini nini unasema akasema ni wewe akasema si mimi ya one of them <laughs> unajua sasa <laughs> ni, ni, kuna mama anaenda kwake mama anakataa mama wewe utakao wiki moja kwa hivyo kwa yule mwingine ataenda next year but one so it was like that Mungu akakuja kwa David akamwambia umesamehe si alimwambia umesamehewa kiboko ilikuwa gani akamwambia hii dhabi umefanya umefanyia silini 
na wewe kwa family yako haitaondoka mtakuwa muna kesi juu ya sexual sin kwa family mnajua afadhali tu kesi juu ya ulinitukana ulinipiga kofi uliongea vibaya uliongea nguo yangu ulichukua nguo yangu kuliko wewe unakaa na your daughter na your son mkiongea habari ya sexual sin mnaangalia chini hata ulifanya nini David aliambiwa hiyo ndio punishment unapewa and he was punished sasa huyu ni Simon Peter amesema sijui huyu simujui ah ah mimi ame... sinakuambia simujui na hata akakasi si biblia inasema alianza kukasi he wakasikia ile lugha anatumia wakasema na kweli wewe haujaokoka ungekuwa umeokoka haugerulaani hivyo unaraani wakamwacha kwa uh, 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 jibi kawika sasa Yesu amekuja mwenyewe amemwambia eh nimekurudisha nime shunga kodo zangu mara ya pili shunga kodo zangu shunga kodo zangu mara ya tatu alafu akamwambia punishment ni hii nitakuweka mpaka uwe mzee na ukiwa mzee utakufa kifo ambaye hautaki akanyimwa sabuli na intawani abai inasema mtatosheka na miaka alafu mseme i'm satisfied lord i would like to come alinyimwa scripture nyingi ambazo zinasema the if for one will not touch you akanyimwa scripture zile zinasema nobody shall be able hakuna mtu atamwaga damu ya mwenye haki hizo scripture zote Yesu alimnyima akamwambia you will die a death you don't like so ningepata nisema hivi wakati unapiga mke wako makofi wewe unajua utasamehewa maana wewe ni pasta Mungu ni mwazuri sana anakusamehe lakini utaongwa Nilikuta mtumishi wa Bwana nikaambiwa kwamba hana mkono. Na nikamhurumia sana maana kuhubiri na mkono mmoja na microphone. Ni, ni challenge. Lakini nikaona mke wake hana wasiwasi. Akaniambia hiyo mkono ndiye alikuwa na nyonga naye. Sasa na tunaenda kanisani kesho. Alafu alienda kwa barabara, gari ikakuja pande yao, ikaugonga, ukaosa, ukakatwa na akapona vizuri kabisa. Lakini pasta ni